Hello students, welcome to Hiva Math Study Time. Ninth Standard Science Unit Seven. Heat lesson la book inside problems pakla. Problem number one. Convert the following. Abhi in kurtar kanga. Rent question kurtar kanga. 25 degree Celsius to Kelvin. You know, nandu 200 Kelvin to Celsius. Sering la first Celsius lande Kelvin mati la. Per Kelvin lande Celsius mati la. First subdivision enter kaya. 25 degree Celsius to Kelvin. So उंडी 25 डिग्री सेल्सियस ना 25.00 नहीं दिखना हूँ सरिंग लाइन का पॉइंट ही लाना पॉइंट बच्चे पॉइंट का प्लस 00 इप्पर रण जो प्लस पन्नो मा 5 प्लस 0 5 1 प्लस 0 1.87 का प्रो 89 टू अपडेट ही ला सो टी के इज इक्वल टू 298.15 इधर वन्दे केल्विन लाना मामा थी तो सब के नहीं दी ला कैपिटल के Understand of the second subdivision पागला second subdivision 200k two degrees Celsius सम मातनो so ये लोग वैर अदर formula रखना है लादे formula ना कुन्जो change आगो T K is equal to T degrees Celsius plus 273.15 इप्पे अन्ना नम कवेनो K लर्न दा C वेनो करेक्ट आप बसी इधा कांडे पड़ी कना पे इंदा plus inside कोण्टो वर पराव लादा पर T of K ना ना दे 200 अदम मधले एवर दिलाम प्लस इक्वल टू कदर साइड वाला माइनस 273.15 इज इक्वल टू टी डिग्री सी इधर बुक ले अपडे कुर्तर पांगा अभी ना टी डिग्री सी इज इक्वल टू के माइनस 273.15 अभी कुर्तर पांगा सरिंग ला इधर ये इतना सोले ला अभी ना रेंड फॉर्मूला निगा पढ़ कर मार दे रखो बट नमक तेरन जो फॉर्मूला ले ये दलान तेरी उन ऐड दिते तेरी आधा द कांड पढ़ कर दे इजी करेक्ट तंगला नाल द इन द स्टेप सोली कुर्ते इल्ला ये नकी इधर न्याब बोझ कम हो रही हो ना T C is equal to T K minus 273.15 इन द फॉर्मूला न्याब बोझ कोंगे इंगे T K रख रहे थे लन मत 200 सब्सट्रेट पन रो अवला दा विषय चरिंग ला ये पे दरने तो माइनस पन ला 273.15 इधर पेरिय नंबर आधा फर्स्ट ऐड दिते minus 200 point zero zero ऐ दिखनो, so zero जा रखा पड़ा डायरेक्टर seventy three point one five ऐ दिखला, पहले नंबर करना इंगा माइनस रख, करेक्ट आ, पहले नंबर का माइनस रखना ला आंसर माइनस लोरो, so t degree c is equal to minus seventy three point one five degree सेल्सियस, understand अब द सम्मेलन को सेकेंड क्वेश्चन पाकला, सेकेंड प्रॉब्लम पारणे Convert the following अभी कुर्तर कांगे बुक लो क्वेश्चन लो 35 कुर्तर तो 25 वजह सॉल पने नांगे but नमंद 25 डिग्री ने अर्थ क्लाइड इधर करेक्ट है आंसर वर्दे 25 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहीट आ माता पोर T of F is equal to T of C into 1.8 plus 32 पर T of C अर्थ लाय 25 ने अर्थ इताले पोदो सरिंग ला into 1.8 plus 32 so first नमँ 25 into 1.8 दा सही नो अधिक है ना पनो 25 into 18 पन ला 8 fives are 40, 0 balance 4, 16 plus 4, 20, 25. So, 4, 5, 0. One number is the point. If you have one number is the point, you can cancel the zero. So, we have answer 45 and plus 32. Then, if you add 32, 5 plus 2, 7, 4 plus 3, 7. So, the answer is 77 degree Fahrenheit. Understand of the sum. Second problem on the 14 Fahrenheit on the Celsius sum at power. 1 degree Fahrenheit, 2 degree Celsius. Saring la. If you solve pundrath ka enna formula T degree C is equal to T degree F minus 32 divided by 1.8. Book la ebdi kurutthur paang na. Side la slash po to 1.8 kurutthur paang na. Director divided by nere dita re nume unna da. If you substitute paang la ma. T F oda value well of 14 minus 32 divided by 1.8. இப்ப 32ல இருந்த 14 மைனஸ் பண்ணு இது 12 ஆயிடும் இது 2 ஆயிடும் 8118 divided by 1.8 இப்ப இந்த point remove பண்ணிட்டோம் நா நமக்கு இது ரெண்டுமே cancel ஆகும் so into 10 into 10 என்ன ஒரு நம்பர் தலி point இருக்கா அப்ப into 10 பண்ணா நமக்கு answer 180 by 18 கடிக்கும் cancel பண்ணா 10 so t degree c is equal to 10 degree celsius 32 பெரிய நம்பர் so பெரிய நம்பர்க்கு மைனஸ் வரும்மோது 
எயிட்டீனுக்கும் மைனஸ் வரும் ஃபைனல் ஆன்சரும் நமக்கு மைனஸ் வரும் ப்ராப்ளம் த்ரீ பாருங்கள் கேல்குலேட் த ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வயர் டு ரேஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டூ கேஜி ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் டென் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஃபோர் ஜூல் பெர் கேஜி பெர் கெல்வின் ஸோ இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா நம்ம டூ கேஜி ஆஃப் வாட்டரை வந்து டென் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸாக ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படும் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டுமே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல் பெர் கேஜி பெர் கே ஸோ ரொம்ப ஈஸி இந்த சம் இல்லையா எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்மில் மட்டும் தெரிஞ்ச போதும் ஸோ இதோட சொல்யூஷன் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அது எழுதணும் இல்லையா மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ கேஜி அடுத்தது டெம்பரேச்சர் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்களே டென் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதை சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் டென் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபிஃப்டிலேருந்து டென் போனால் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கிடைக்குமா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டினா அப்போ தான் வந்து கெல்வினாக மாறும் செல்சியஸ் வந்து கெல்வினாக மாறும் இப்போ ஃபிஃப்டி அப்போ எப்படி மாறும் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மாறுது கெல்வினா மைனஸ் டென் இப்போ டென் கூட இதை ஆட் பண்ணும் டென் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ அப்போ டூ எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அண்ட் இதை ரெண்டு மைனஸ் பண்ணாலும் எனக்கு ஃபார்ட்டி தான் கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி கல்வின் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அண்ட் சி எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல் பெர் கேஜி பெர் கெல்வின் நெக்ஸ்ட் லைன் என்னென்னா ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வயர்டு ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வயர்டு ஸோ ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வயர்டோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இதை க்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு சி இன்டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் யுவர் டெம்பரேச்சர் ஸோ மாஸ் வந்து எவ்வளோ டூ கேஜி சி எவ்வளோ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஜீரோ இன்டு சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஸோ எயிட்டி ஃபோர் இன்டு ஃபோரா ஃபோர் ஃபோர்ஸா சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் எயிட் ஃபோர்ஸா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் எழுதிட்டு ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஜீரோ எழுதிக்கணும் அப்போ த்ரீ லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஜூல் இதுதான் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வயர்டோட வேல்யூ ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் அண்ட் அயன் பால் ரெக்வயர்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஜூல் ஹீட் எனர்ஜி டு ரைஸ் இட் டெம்பரேச்சர் பை டுவெண்ட்டி கெல்வின் கேல்குலேட் த ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த அயன் பால் சரிங்களா ஸோ ஈஸியான கொஷின் பாருங்கள் ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோனு கொடுத்துட்டாங்க சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சரும் கொடுத்துட்டாங்க ஹீட் கெப்பாசிட்டி கேட்குறாங்க ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னது சி சி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டிவைடட் பை ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணாலே போதும் நம்ம ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் டூ டேபிளில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சால்வ் பண்ணும்போது டூ ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் கரெக்டாக டூ டூ ஜா ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜா டென் அண்ட் அந்த ஜீரோ அப்படியே எழுதிக்கலாம் இதுதான் சியோட வேல்யூ தேர் ஃபோர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி ஜூல் அண்ட் இதுக்கு வந்து கெல்வின் கீழே இருக்கிறதுனால இன்வர்ஸில் எழுதணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது ஈஸியான சம் தான் இல்லையா அடுத்து ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஹவு மச் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்ட் டு மெல்ட் ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் ஐஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் ஐஸ் எவ்வளோன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஹீட் எனர்ஜி தான் கேட்குறாங்க அதாவது Q என்னன்னு கேட்குறாங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதலாம் மாஸ் வந்து ஃபைவ் கேஜி டி வந்து த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஜூல் பெர் கிராம் இங்கே கிராம்னு இருக்கா அந்த மாஸ் கேஜியில் இருக்கப்போ மாஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிராம் மாற்றணும் ஒன் கிலோ கிராம் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கிராமா அப்போ இதை வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் கிராம்னு எழுதிக்கலாமா அண்ட் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸ்பெசிஃபிக் லேட் அண்ட் ஹீட் வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸ்பெசிஃபிக் லேட் அண்ட் ஹீட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜூல் பெர் கிராம் இப்போ ஹீட் எனர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஹீட் எனர்ஜி
மூணு ஜீரோ பின்னாடி எழுதிக்கணும் ஜூல் இப்போ புக்கில் வந்து இன்னொரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட்டுன்னு இது எழுதணும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் இன்ட்டு டென் பவரில் எத்தனை நம்பர் தள்ளி வருது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ டென் பவர் சிக்ஸ் ஜூல் அப்படின்னு எழுதிடலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லையா அடுத்த சம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் ஹவு மச் பாயிலிங் வாட்டர் அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் நீடட் டு மெல்ட் டூ கேஜி ஆஃப் ஐஸ் ஸோ தட் த மிக்சர் விச் இஸ் ஆல் வாட்டர் இஸ் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்ல எவ்வளவு பாயிலிங் வாட்டர் வேணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க எதுக்காக டூ கேஜி ஆஃப் ஐஸ் வந்து மெல்ட் பண்றதுக்கு அண்ட் நம்ம மெல்ட் பண்ண பிறகு இருக்கிற வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ கிவன் சொல்யூஷன்ல கிவன்ல வந்து மாஸ் வந்து டூ கேஜி ஸோ கேஜியை வந்து நான் கிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டூ தௌசண்ட் கிராம்னு எழுதிக்கலாம் அண்ட் புக்கில் வந்து ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜூல் பெர் கேஜி இன்னொன்று வந்து லேட்டன்ட் சரிங்களா ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஹீட் எவ்வளோனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜூல் ஜூல் பெர் கிராம் இப்போ மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா பாயிலிங் வாட்டர் ஆஃப் மாஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது எம்னு எடுத்துக்கலாம் லெட் எம் பி த மாஸ் ஆஃப் பாயிலிங் வாட்டர் ரெக்வயர்ட் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹீட் லாஸ்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஹீட் கெயின் எவ்வளவு ஹீட்டு வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதே தான் நம்ம கெயினும் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம சம்மே சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஹீட் லாஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எம் இன்டு சி இன்டு ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஆர் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஈக்வல் டு ஹீட் கெயின் எம் இன்டு எல் நெக்ஸ்ட் லைனில் எம் இன்டு சியோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இண்டியோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரிலேருந்து ஜீரோ டிகிரி வரைக்கும் மைனஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ இதோட ரைஸ் தான் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் டு ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு எம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் Into latent heat 336. இன்டு லேட் அண்ட் ஹீட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பண்ணும் போது தான் வரும் ஸோ எம் இன்டு ஃபோர் இந்த பாயிண்ட் ஒரு ஜீரோ வரும் லேட் இஸ் ஈக்வல் டு இது டூ தௌசண்ட் இன்டு த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்னே இருக்கட்டும் ஏன்னா இது கீழே கொண்டு வரும்போது கேன்சல் பண்ணுவோம் டூ தௌசண்ட் இன்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் டூ டூ ஜார் ஒன் ஜார் டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் இப்போ த்ரீ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ செவன் ஜார் செவன் ஒன் டைம் செவன் ஒன் ஜார் செவன் பேலன்ஸ் ஃபோர் லெவன் ஃபார்ட்டி டூ செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அந்த ரெண்டு ஜீரோ அப்படியே எழுதிட்டா போதும் சரியா இது வந்து கிராம் இதே கேஜியில் வேணும் அப்படின்னா டிவைடட் பை தௌசண்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா சைடில் செய்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஸோ மூணு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணுமா அதே ஃபோர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜின்னு எழுதிக்கலாம் எல்லாருக்கும் சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சாப்டர் எயிட்டோட புக் இன்சைட் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்